वेलकम स्टूडेंट कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन या लेसन मधे अपन मेन दोन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टीम पहना आहोत कि आप बॉडी में कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन कैरी आउट करना मेन दोन मेकैनिजम है एक है नर्वस कंट्रोल और दुसरा एंडोक्राइन कि हार्मोन्स का मदतीन जो के जातो, तो केमिकल कंट्रोल सो ये दोन कंट्रोल अपन य लेसन मधे स्टडी करना आहोत यापैकी जो नर्वस कंट्रोल है या नर्वस कंट्रोल मे अपन नर्वस सिस्टीम ज्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टीम पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम आटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम या तीन ही नर्वस सिस्टीम डिटेल स्टडी के ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड हे दोन ऑर्गन अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मे पाले पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम जी है ये वेग अपन वेगवेग् नर्व्स क्रैनिअल नर्व आ स्पाइनल नर्व स्टडी के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम जी है ये अपन सीम्पथेटिक पैरासिम्पथेटिक अे दोन नर्वस सिस्टीम स्टडी के लिए सो ये अपन पाले कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन मदली आत्तापर्यंत की इन्फॉर्मेसन फाइनली अपन लास्ट लेक्चर मे रिसेप्टारसुद्धा स्टडी के लिए इंटरनल रिसेप्टर एक्सटर्नल रिसेप्टर्स आ रिसेप्टर्सन फाइनली अपन य लेसन मे जो सुरुआती पार्ट जो है नर्वस कंट्रोल ये फाइनली दोन सेन्स ऑर्गन डिटेल स्टडी करना आहोत ताला फर्स्ट सेन्स ऑर्गन है आईज सो आईज हा सेन्स ऑर्गन ये आईबॉल जे स्ट्रक्चर है ये डिटेल अपन स्टडी करना आहोत आईबॉल स्ट्रक्चर नर तचुअल फंक्शन कि मेकैनिजम कस है विजन का ये ही अपन पहना आहो सो य लेसनमला हा एक इम्पॉर्टंट पॉइंट है आ बरच ये कन्सेप्ट बयाच टर्म्स ये तो टर्म जे हैं तुम्हारा स्ट्रक्चर मे कुे लोकेशन का है और फंक्शन का है हा दो गोष्टी इतने समझू घायत सो अपन स्टार्ट करू आईज सो बगा आईज आर पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन ऑफ विजन सो पहली गोष आईज जे है तो पेर मधे प्रेजेंट आता जोड़ी आती नर नेक्स्ट हा सेंसरी ऑर्गन है ज्यादा मदतीन विजन च जे काम है दिसण जे है अपल तो आईज या मदतीन कैरी आउट होता सो आईज आर सेंसरी ऑर्गन नेक्स्ट वी हैव पेर ऑफ आईज एंड दे आर दे आर हेल्पफुल इन विजन सो ते विजन मधे हेल्पफुल नेक्स्ट दे आर लोकेटेड इन ऑर्बिट ऑफ स्कल ओके सो स्कल स्ट्रक्चर अपन शिकले सो स्कल मे ऑर्बिट्स आता इन शॉर्ट पीट्स आता खड्डसारखे स्ट्रक्चर है पीट्स मे ऑर्बिट्स मे अपले आईबॉल जे हैं लोकेट जाए सो so, आपला स्कल ला वरुण ते अटैच नहीं है पीट या आत मधे लोकेट जाए सो so, जरी अपने समोरन दिस्ता फ्लैट वाटत तरी ही आईबॉल जो है तो स्पेरिकल है बॉल लाइक स्ट्रक्चर स्पेरिकल स्ट्रक्चर है फ्लैट नहीं है सगैंधी व्यवस्थित लक्षा घया सो so, ऑर्बिट मधे लोकेट जाए बरासा पोर्शन आत मधे इन्सर्ट जाए तो ऑर्बिट मे थोड़ा पोर्शन वरुण अपने दिस्त है सो so, जस कि एखाद बॉल अल तो थोड़ा सरफेस जर आप समोरुन पालावड़ा फ्लैट वाटे पा बराज पोर्शन आत मधे है तो स्पेरिकल दिस नहीं है मात्र आईबॉल जे हैं स्पेरिकल है एंड दे आर लोकेटेड इन ऑर्बिट ऑफ स्कल नेक्स्ट अराउंड देव देर इज क्वेश्चन ऑफ फैटी सब्सटन्स ओके सो अपने आईबॉल जे हैं बाजूला फैट्स जे हैं प्रेजेंट है फैटी सब्सटन्सेस प्रेजेंट है तुम क्वेश्चन आईबॉल बाजूला सराउंडिंग मे प्रेजेंट आत सो फर्स्ट थिंग इट इज पेयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन ऑफ विजन सेकेंड दे आर लोकेटेड इन ऑर्बिट ऑफ स्कल एंड अराउंड देव देर इज क्वेश्चन ऑफ फैट्स आईबॉल बाजूला फैट्स जे क्वेश्चन है तो प्रेजेंट आत नेक्स्ट बगा दे आर स्पेरिकल और राउंडेड इन शेप सो जो शेप आहे तो स्पेरिकल कि राउंडेड आहे नेक्स्ट दे आर प्रोटेक्टेड बाय बोन्स आईब्रो आईब्रो रिजेस नेक्स्ट बगा अपर एंड लोअर आईलिड अपर एंड लोअर आईलिड विथ आई लैशेस एंड लैक्रिमल ग्लैंड
ओके विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज टिअर ग्लँड सो प्रत्येक पॉईंटमध्ये काय काय इम्पॉर्टंट आहे लक्षात घ्यायचं आहे फर्स्ट पॉईंटमध्ये तुम्हाला सांगितलं पेअर ऑफ सेन्सरी ऑर्गन आयज म्हणजे पेअर आहे सेन्सरी ऑर्गनची जी व्हिजनमध्ये हेल्प करणार आहे सेकंड लोकेशन सांगितलं स्कलमध्ये जे ऑर्बिट आहेत या ऑर्बिटमध्ये लोकेट झालेले आहेत आणि आपल्या आयबॉलच्या बाजूला फॅटचं कुशन जे आहे ते प्रेझेंट असतं नेक्स्ट आपल्या आयबॉलचा शेप कसा आहे स्फेरिकल किंवा राऊंडेड मी सेकंड पॉईंटलाच तुम्हाला सांगितलं जरी ते समोरून राऊंडेड नसतील दिसत तरी बराच पोर्शन ऑर्बिटमध्ये इन्सर्ट झाला आहे म्हणून ते दिसत नाही आहेत मात्र ते स्फेरिकल किंवा राऊंडेड शेपचे नेक्स्ट दे आर प्रोटेक्टेड बाय त्यांच्या प्रोटेक्शनसाठी काय काय बघा बोन सो ऑर्बिटच्या आतमध्ये लोकेट झालेले आहेत सो ते जे बोन्स आहेत ते प्रोटेक्शन करणार आहेत आयब्रो रिजेस जे आहेत ते त्यानंतर अप्पर अँड लोअर आयलिड आयलिड जे आहेत अप्पर आणि लोअर आयलिड आणि त्यांचे आय लॅशेस जे आहेत ते सुद्धा आपल्या आयबॉलच्या प्रोटेक्शनसाठी आहेत आणि फायनली लॅक्रिमल ग्लँड विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज टिअर ग्लँड लॅक्रिमल ग्लँडलाच टिअर ग्लँड असं सुद्धा म्हटलं जातं तर हे सगळे जे आहेत ते आपल्या आयबॉलचं प्रोटेक्शन करणार आहेत सो सगळ्यांची इथपर्यंत लक्षात आलं का बघा त्यानंतर नेक्स्ट बघा मुवमेंट ऑफ आयबॉल मुवमेंट ऑफ आयबॉल इज कॅरीड आउट और कंट्रोल बाय सिक्स सेट ऑफ मसल्स ओके सो आपल्या आयबॉलची जी मुवमेंट आहे कुठल्याही मुवमेंटमध्ये मसल्स इन्वॉल्व होतात आपल्याला माहिती आहे सो आपल्या आयबॉलची जी मुवमेंट आहे ही कंट्रोल करण्यासाठी सिक्स सेट ऑफ मसल्स जे आहेत ते त्या ठिकाणी प्रेझेंट आहेत नेक्स्ट बघा वॉल ऑफ आयबॉल वॉल ऑफ आयबॉल इज मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ थ्री लेअर्स त्याच्यामध्ये फर्स्ट जो आहे आउटर मोस्ट त्याला स्क्लेरा असं म्हटलं जातं स्क्लेरानंतर नेक्स्ट त्याच्या आतमधला लेअर असतो कोरॉइड आणि सगळ्यात आतमध्ये प्रेझेंट आहे रेटिना ओके सो बघा आपल्या आयबॉलच्या मुवमेंटमध्ये सिक्स सेट ऑफ मसल जे आहेत ते इन्वॉल्व होतात आणि नेक्स्ट वॉल ऑफ आयबॉल ही जी आयबॉलची वॉल आहे ती तीन लेअरपासून बनलेली आहे मग तीन लेअर कोणते बघा हा सगळ्यात आउटर मोस्ट जो ब्लूश कलरचा हा जो डबल लेअर दाखवलेला आहे याला स्क्लेरा असं म्हटलं जातं सो हा फर्स्ट आउटर मोस्ट लेअर स्क्लेरा स्क्लेराच्या खाली हा जो मिडल लेअर आहे त्याला म्हटलं जातं कोरॉइड बघा आणि त्याच्या आतमध्ये हा जो व्हाईट लेअर आहे त्याला म्हटलं जातं रेटिना सो इन शॉर्ट तुम्हाला जर आयबॉल डिटेल स्टडी करायचा तर याच्यामध्ये आयबॉलचा जो वॉल आहे त्या वॉलचे तीन लेअर तुम्हाला माहिती पाहिजे आउटर मोस्ट लेअर कोणता आहे स्क्लेरा स्क्लेराच्या आतमध्ये कोरॉइड आणि त्याच्या आतमध्ये आहे रेटिरा ओके सो हे तीन लेअर आपल्याला सगळीकडे पाहायला मिळतात तर आतमध्ये ही जी स्पेस प्रेझेंट आहे जी कॅव्हिटी आहे तर त्या कॅव्हिटीला व्हिट्रस चेंबर असं म्हटलं जातं आणि इथे सुद्धा एक कॅव्हिटी प्रेझेंट आहे जिला ॲक्विअस चेंबर असं म्हटलं जातं सो साधारणतः आयबॉलच्या वॉलमध्ये तीन लेअर स्क्लेरा कोरॉइड आणि रेटिना आणि या आतमधले दोन चेंबर्स मी तुम्हाला सांगितले हा जो पूर्ण चेंबर आहे का फ्ल्यूडने लिक्विडने भरलेला आहे ज्याला ॲक्विअस चेंबर म्हटलं सॉरी याला व्हिट्रस चेंबर म्हटलं जातं आणि हा जो पुढचा लेअर आहे आयरिशच्या पुढे इथेही एक चेंबर असतो ज्याला ॲक्विअस चेंबर असं म्हटलं जातं सो यावेळी आपल्या आयबॉलमध्ये हे वेगवेगळे पार्ट आहेत ओके सो आता आयबॉलमधले मी तीन लेअर वॉलमधले तीन लेअर सांगितले स्क्लेरा कोरॉइड आणि रेटिना आणि दोन चेंबर सांगितले त्यानंतर हा जो स्क्लेरा आहे याचा इत हा जो पाठीमागचा पोर्शन आहे याला स्क्लेरा म्हटलं जातं असं आतल्या बाजूचा ब्ल्यूश कलरचा हाच स्क्लेरा पुढचा याचा जो अँटेरियर पोर्शन आहे त्या अँटेरियर पोर्शनला कॉर्निया असं म्हटलं जातं सो हे नीट लक्षात घ्या स्क्लेरा आणि कॉर्निया नेम वेगवेगळ्या आहेत पण स्क्लेरा आयबॉलचा पाठीमागचा पोस्टेरियर जो पोर्शन आहे टू थर्ड तर त्या पोर्शनला स्क्लेरा असं म्हटलं जातं आणि या स्क्लेराचा जो अँटेरियर एक्सटेन्शन हा जो अँटेरियर पुढचा दिसणारा जो पार्ट आहे त्याला कॉर्निया असं म्हटलं जातं ओके सो स्क्लेरा आणि कॉर्निया आपण एकत्र स्टडी करणार आहोत सेकंड जो आहे कोरॉइड आता हा बघा येलो कलरचा जो पार्ट आहे याला कोरॉइड म्हटलेला आहे हाच कोरॉइड इकडे पुढे एक्सटेंड झाला आणि हा जो पोर्शन दिसतोय याला सिलियरी बॉडी म्हटलं जातं आणि या सिलियरी बॉडीपासून इथं दोन लिगामेंट अराईज झालेले वरती आणि खाली ज्याला सस्पेन्सरी लिगामेंट म्हटलं जातं सो सस्पेन्सरी लिगामेंट आणि त्यानंतर हा जो पोर्शन आहे ज्याला आयरिस म्हटलं जातं आयरिस म्हणजे जो पिगमेंटेड पोर्शन आहे ज्याच्यामुळे आपल्या आयसचा कलर जो आहे तो ठरतो तर तो आयरिस 
म्हणजे हे सगळे पार्ट जे आहेत ते मिडल लेअरमध्ये येतात मिडल लेअर कोणता कोरॉइड कोरॉइडचं पुढे अँटेरियर एक्सटेन्शन जर बघितलं तर इथं सिलियरी बॉडी आहेत इथे सस्पेन्सरी लिगामेंट आहेत हा आयरिस आहे ओके त्यानंतर इथेच सस्पेन्सरी लिगामेंटच्यामध्ये हे पिंक कलरची लेन्स जी आहे ती दाखवलेली आहे सो हे मिडल लेअरमधले पार्ट सांगितले आणि सगळ्यात आतला जो लेअर आहे हा व्हाईट कलरचा याला रेटिना असं म्हटलं जातं सो स्ट्रक्चरमधले पार्ट मेन लक्षात आले का बघा आयबॉलचा जो वॉल आहे त्याच्यामध्ये किती लेअर आहे तीन आउटरमोस्ट जो आहे त्याला म्हटलं जातं स्क्लेरा त्याच्या आतमध्ये कोरॉइड आणि त्याच्या आतमध्ये रेटिना त्यानंतर दोन चेंबर सांगितले विट्रस चेंबर आणि ॲक्विएस चेंबर त्यानंतर स्क्लेराचा जो अँटेरियर पार्ट आहे त्याला कॉर्निया म्हटलं जातं कोरॉइडचेच पुढचे पार्ट मी तुम्हाला सांगितले सिलियरी बॉडी त्यांच्यापासून अराईज होणार आहे या सस्पेन्सरी लिगामेंट त्यानंतर हा आयरिस आणि इथे असणारी लेन्स त्याच रिजनमधले हे पार्ट आहेत आणि सगळ्यात इनरमोस्ट लेअर रेटिना या रेटिनावरती आपण फोविया ब्लाइंड स्पॉट हे पाहणार आहोत आणि फायनली ऑप्टिक नर्व जी आपल्या आयबॉलपासून अराईज होते आणि ब्रेनला जाऊन कनेक्ट होते आणि ती जी व्हिजनची इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन ब्रेनकडे सेंड केली जाते सो हे वेगवेगळे पार्ट आपल्याला इथे डिटेल स्टडी करायचे आहेत सो सगळ्यांनी आयबॉलच्या स्ट्रक्चरची प्रॅक्टिस करायची आहे आणि याच्यामधले सगळे नेम आणि त्यांची जे स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल इन्फॉर्मेशन आहे ते आपल्याला लक्षात ठेवायची आहे सो तीन लेअर सांगितले त्याच्यामधला फर्स्ट जो आहे स्क्लेरा तो आपण स्टार्ट करतो आहे सो बघा ओके सो आयबॉलमध्ये तीन लेअर असतात हे आपण पाहिलं स्क्लेरा कोरॉइड आणि रेटिना तर याच्यामधला आउटरमोस्ट स्क्लेरा जो आहे तो सगळ्यात फर्स्ट आपण स्टडी करणार आहोत सो बघा स्क्लेरा फर्स्ट थिंग इट इज आउटरमोस्ट लेअर स्क्लेरा जो आहे तो आपल्या आयबॉलच्या वॉलमधला सगळ्यात आउटरमोस्ट लेअर आहे सगळ्यात बाहेरचा लेअर आहे त्यानंतर नेक्स्ट बघा इट इज मेडअप ऑफ डेन्स फायब्रो इलास्टिक कनेक्टिव्ह टिश्यू ओके सो स्क्लेरा जो आहे तो डेन्स फायब्रो इलास्टिक कनेक्टिव्ह टिश्यू पासून बनलेला आहे सो फर्स्ट इट इज आउटरमोस्ट सेकंड इट इज मेडअप ऑफ फायब्रो इलास्टिक कनेक्टिव्ह टिश्यू त्यानंतर नेक्स्ट बघा विथ कोलेजन याच्यामध्ये कोलेजन फायबर जे आहेत ते प्रेझेंट असतात विथ कोलेजन फायबर सो दोन टाईपचे फायबर्स आपण पाहिलेले आहेत कोलेजन फायबर आणि इलास्टिन फायबर सो यापैकी कोलेजन फायबर जे आहेत ते स्क्लेरामध्ये प्रेझेंट असतात ज्याला स्क्लेरॉटिक असं सुद्धा म्हटलं जातं त्यानंतर हे आपण पाहिलं की कोणता लेअर आहे त्यानंतर कशापासून बनलेला आहे नेक्स्ट बघा इट प्रोव्हाइड अटॅचमेंट टू आयबॉल मसल आयबॉल मसल जे आहेत यांना अटॅचमेंट ते प्रोव्हाइड करतात किंवा आयबॉल मसल जे आहेत ते त्या स्क्लेराला अटॅच होत असतात नेक्स्ट बघा इट इज बर्श आउट एंटेरियर थिक पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड कॉर्निया इट इज ऑल्सो ट्रान्सपरंट ओके सो हा पॉइंट नीट लक्षात घ्या स्क्लेरा हा आउटरमोस्ट लेअर आहे पूर्ण आयबॉलवरती असणारा लेअर नेक्स्ट हा जो लेअर आहे तो डेन्स फायब्रो इलास्टिक कनेक्टिव्ह टिश्यूपासून बनलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये कोलॅजन फायबरसुद्धा प्रेझेंट असतात नेक्स्ट इट प्रोव्हाइड अटॅचमेंट टू आयबॉल मसल आयबॉल मसल जे आहेत या स्क्लेराला अटॅच होतात नेक्स्ट बघा अँटेरियर थिक पोर्शन ऑफ स्क्लेरा या स्क्लेराचाच हा जो अँटेरियर थिक पोर्शन आहे या पोर्शनला कॉर्निया असं म्हटलं जातं इथे नेम दिलेलं आहे कॉर्निया अँटेरियर थिक पोर्शनला कॉर्निया असं म्हणणार आहेत आणि नेक्स्ट हा जो कॉर्निया आहे हा ट्रान्सपरंट ट्रान्सपरंट आहे म्हणूनच लाईट जो आहे तो आतमध्ये एंटर करू शकतो सो ट्रान्सपरंट नसता तर लाईट एंटर करू शकला नसता 
सो हा जो कॉर्नियाच एंटेरियर सॉरी स्क्लेरा हा जो एंटेरियर पोर्शन है ज्याला कॉर्निया मन तो हा कॉर्निया ट्रांसपरंट लेयर है क्या नेक्स्ट हा जो कॉर्निया है कॉर्निया इट बर्ज आउट टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना ओके सो रेटिना वरती लाइट फोकस करना सा हा जो कॉर्नी है तो हा बाहर या पद्धतिन बल्ज है ओके तर हे ही लक्षा ठेवा कि बल्जिंग कशा सा है सो लाइट रेज इधे आत मधे फोकस वावे मनु सो या पद्धतिन कॉन्वेक्स शेप आतमें आत मधे लाइट रेज एंटर करना नेक्स्ट बगा इट इज प्रोवाइडेड विथ ब्लड वेसल स्क्लेरा इज प्रोवाइडेड विथ ब्लड वेसल बट कॉर्निया इज डिवॉइड ऑफ ब्लड वेसल ओके सो हा पाठीमाग का स्क्लेरा हा जो पोर्शन है यह पोर्शन ल्लड वेसल सप्लाय है ज्यादा न्यूट्रिय कि इतर ऑक्सीजन या गोषी सप्लाय हो रहा है मात्र हा जो पुढ़ा पोर्शन है कॉर्निया ये मात्र ब्लड वेसल का सप्लाय नहीं है मत ये नरिशमेंट जे है तो कस के यठिका एक फ्लूड कि एक लिक्विड प्रेजेंट आत जो नरिशमेंट करना है सो इतपर्यंत कंटेंट तुम्हार लक्षा आए का बगा सगत फर्स्ट पॉइंट मैं तुम्हारा संगित कि स्क्लेरा जो है तो आउटरमोस्ट पोर्शन है क्या सेकेंड थिंग हा जो स्क्लेरा है कशापासन बनने लिट इज मेडअप ऑफ डेन्स फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू विथ कॉलेजन फाइबर डेन्स फाइब्रो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूपासन बनने लि ये कोलेजन फाइबर जे है तो प्रेजेंट आता नेक्स्ट इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू आईबॉल मसल आईबॉल मसल जे है तो ये अटैच होता नेक्स्ट बगा हा जो स्क्लेरा है तरह एंटेरियर हा ट्रांसपरंट थीक पोर्शन जो है तेल कॉर्निया मटल जता हा जो कॉर्निया है थोड़ा सा बाहर बल्ज है और यह बल्जिंग लाइट रेज जे है तो या व्हाइट कलर रेटिना वरती फोकस होता है तो बल्ज है नेक्स्ट पाठीमाग का स्क्लेरा हा जो पोर्शन है ये ब्लड वेसल का सप्लाय है जो ता नरिशमेंट करेल मात्र पुढ़ा जो कॉर्नी है या कॉर्निया ब्लड वेसल का सप्लाय नहीं मत ब्लड वेसल का सप्लाय नहीं है मैं तरह नरिशमेंट कस हो रहा है बगा इट इज नरिश बाय एक्वियस ह्यूमर एंड ऑल्सो लैक्रिमल सिक्रेशन ओके okay. मग तुम्हारा संगित कि स्क्लेरा ब्लड वेसल जो सप्लाय है तो मैं नरिशमेंट हो रहा है ब्लड वेसलम मात्र हा जो कॉर्नी है इट इज डिवाइड ऑफ ब्लड वेसल तेल ब्लड वेसल का सप्लाय नहीं मैं हेच नरिशमेंट कस हो रहा है तो हे जे चेम्बर है पूछ ची जी स्पेस है रिकामी ये एक फ्लूड प्रेजेंट आता ज्यादा एक्वियस ह्यूमर अटल जता है एक्वियस ह्यूमर यशिवा टीयर ग्लैंड्स है तो कि लैक्रिमल ग्लैंड मटल जता तो ताच जे सिक्रेशन है ये दोनों सिक्रेशन कि दोनों लिक्विड जे है तो आप कॉर्नियाच नरिशमेंट करना है इतपर्यंत समझ लगा बनतर का नेक्स्ट ये जी टर्म तुम्हारा लक्षा ठेवा है ती है कंजम तिवा पी पुढ़ टर्म पहाने आधी सग बोर्ड वरच कंटेट जे है तो नोट कराएं ओके तो पर्यत बरती लिखते है सो एक्सपोज पार्ट ऑफ दिस क्लेरा एंड एंटायर कॉर्निया एक्सपोज पार्ट ऑफ स्क्लेरा एंड एंटायर कॉर्निया is covered by transparent membrane called conjunctiva 
ओके सो एक्सपोर्ट्स स्क्लेरा म्हणजे काय तर स्क्लेराचा काही पोर्शन इकडे एक्सपोज झालेला आहे तो हा आणि पूर्ण कॉर्निया हे जे दोन्ही पार्ट आहेत पुन्हा एकदा स्टेटमेंट लक्षात घ्या पूर्ण स्क्लेरा नाही मात्र स्क्लेराचा जो पोर्शन पुढे एक्सपोज झालेला आहे तर तो एक्सपोज झालेला स्क्लेराचा पोर्शन आणि हा पूर्ण कॉर्निया यांच्यावरती अजून एक ट्रान्सपरंट मेमरेन असतं अजून एक ट्रान्सपरंट कव्हरिंग असतं आणि हे जे ट्रान्सपरंट कव्हरिंग आहे याला कंजंक्टिवा असं म्हटलं जातं सो कंजंक्टिवा ही एक सायंटिफिक टर्म तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात ठेवायची आहे ओके त्यानंतर नेक्स्ट बघा कंजंक्टिवा प्रोव्हाइड प्रोटेक्शन अँड लुब्रिकेशन या कंजंक्टिवाचं काय फंक्शन आहे प्रोटेक्शन अँड लुब्रिकेशन ऑफ कॉर्निया सो हा जो कॉर्निया आहे त्या कॉर्नियाचं प्रोटेक्शन करणं त्याचं लुब्रिकेशन करणं हे फंक्शन कोणाचे असतात तर या कंजंक्टिवाचे सो स्क्लेराबद्दल किंवा कॉर्नियाबद्दल जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती आपली कम्प्लीट झालेली आहे सो आधी सांगितलं की आपल्या आयबॉलच्या वॉलमध्ये किती लेअर आहेत तीन त्याच्यामधला सगळ्यात आउटर मोस्ट लेअर आहे स्क्लेरा सो स्क्लेरामध्ये सांगितलं फर्स्ट इट इज आउटर मोस्ट लेअर सेकंड इट इज मेडअप ऑफ डेन्स फायब्रो इलास्टिक कनेक्टिव्ह टिश्यू विथ द कोलेजन फायबर त्यानंतर नेक्स्ट हा जो स्क्लेरा हा जो रिजन आहे त्याचाच अँटेरियर थिक पोर्शन जो आहे जो ट्रान्सपरंट आहे त्या पोर्शनला आपण काय म्हणणार आहोत इट इज कॉल्ड ॲज कॉर्निया त्या पोर्शनला कॉर्निया असं म्हटलं जातं हा जो कॉर्निया आहे हा बल्ज झालेला आहे लाईट रेज या रेटिनावरती फोकस करण्यासाठी याशिवाय हा जो स्क्लेरा आहे पाठीमागचा पोर्शन याला ब्लड वेसलचा सप्लाय आहे मात्र कॉर्नियाला ब्लड वेसलचा सप्लाय नाही स्क्लेराला ब्लड वेसलचा सप्लाय असल्यामुळे त्याचा नरिशमेंट होणार आहे मात्र कॉर्नियाला ब्लड वेसलचा सप्लाय जरी नसला तरी त्याच्या नरिशमेंटमध्ये इथे असणारा ॲक्वियस ह्युमर याशिवाय लॅक्रिमल सिक्रिशन जे आहेत हे दोन गोष्टी त्याचं नरिशमेंट करणार आहेत याशिवाय फायनली हा एक्सपोज पोर्शन ऑफ स्क्लेरा आणि एंटायर कॉर्निया इट इज कवर्ड बाय वन मोर ट्रान्सपरंट मेमरेन विच इज कॉल्ड ॲज कंजंक्टिवा त्याच्यावरती अजून एक ट्रान्सपरंट मेमरेन आहे ज्याला कंजंक्टिवा म्हटलं जातं तर हा जो कंजंक्टिवा आहे ते या कॉर्नियाचं प्रोटेक्शन करणार आहे आणि त्याचं ल्युब्रिकेशन करणार आहे सो दिस इज अबाउट दी स्क्लेरा अँड कॉर्निया तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन समजली का बघा स्क्लेरा कोणता लेअर आहे हे लक्षात ठेवा तो कशापासून म्हणलेला आहे त्याच्याच अँटेरियर पोर्शनला आपण कॉर्निया म्हणतो जो ट्रान्सपरंट आहे तो बल्ज का झालेला आहे स्क्लेराला ब्लड वेसलचा सप्लाय आहे कॉर्नियाला ब्लड वेसलचा सप्लाय नाही त्याचं नरिशमेंटसाठी कॉर्नियाच्या नरिशमेंटसाठी थॅक वेस ह्युमर आहे याशिवाय कंजंक्टिवा काय आहे आणि त्याचं फंक्शन काय हे सगळे पॉईंट आपण या ठिकाणी पाहिले तर हा होता स्क्लेरा स्क्लेराच्या आतला सेकंड लेअर जो आहे ज्याला कोरॉइड असं म्हटलं जातं सो नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत कोरॉइड सो बघा ओके सो नेक्स्ट जो लेअर आहे सगळ्यात आउटर मोस्ट आपण स्टडी केला स्क्लेरा त्याच्या आतमधला जो मिडल लेअर आहे त्याला कोरॉइड असं म्हटलं जातं सो तीन लेअर आहेत स्क्लेरा कोरॉइड आणि रेटिना तर त्याच्यामध्ये कोरॉइड हा मधला लेअर आहे मिडल लेअर किंवा मिडल पोझिशनला हा प्रेझेंट आहे सो कोरॉइड फर्स्ट थिंग इट इज मिडल लेअर जसं आपण पाहिलं की स्क्लेरा आउटरमोस्ट लेअर आहे तसा कोरॉइड जो आहे तो मिडल लेअर आहे त्यानंतर सेकंड थिंग इट इज व्हॅस्क्युलर अँड पिगमेंटेड लेअर व्हॅस्क्युलर अँड पिगमेंटेड ओके सो व्हॅस्क्युलर म्हणजे याला ब्लड वेसलचा सप्लाय आहे आणि सेकंड थिंग पिगमेंटेड आहे म्हणजे याच्यामध्ये पिगमेंट्स प्रेझेंट असतात सो ब्लेश कलरमध्ये हा ॲपियर होतो सो कोरॉइड जो आहे तो व्हॅस्क्युलर आणि पिगमेंटेड लेअर आहे हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा नेक्स्ट इट इज नॉट ए कम्प्लीट लेअर नॉट ए कम्प्लीट लेअर ओके सो कोरॉइड जो आहे हा कम्प्लीट लेअर नाही आहे जसं आपण स्क्लेरा बघितला हा कम्प्लीट लेअर आहे स्क्लेराचा मात्र कोरॉइड जो आहे तो कम्प्लीट नाही आहे पुढे याचे मॉडिफिकेशन होतात कोरॉइडचे आणि सिलियरी बॉडी आणि लेन्स हे जे पार्ट आहेत किंवा आयरिस या गोष्टी ज्या आहेत त्याच्यापासून पुढे तयार होत आहेत सो कम्प्लीट लेअर नाही आहेत पुढच्या पोर्शनमध्ये अँटेरियर रिजनमध्ये आपल्याला कोरॉइडचे काही मॉडिफिकेशन्स पाहायला मिळतात सो इट इज नॉट ए कम्प्लीट लेअर नेक्स्ट इट इज डिवायडेड इन थ्री रिजन इट इज डिवायडेड इन थ्री रिजन सो कम्प्लीट लेअर नाही आहे मात्र तीन रिजनमध्ये डिवाइड झालेला आहे त्याच्यामधला फर्स्ट रिजन आहे कोरॉइड 
proper okay second region hai ciliary body ani third jo region hai yachamadhe apan lens study karnar ahot so next is iris and lens सो हे बघा मिडल जो पोर्शन आहे ज्याला आपण कोरॉइड म्हणतोय तर ह्या कोरॉइडचे तीन लेअर आहेत तर त्याच्यामधला फर्स्ट लेअर मी तुम्हाला सांगितला कोरॉइड प्रॉपर जो पाठीमागचा सगळ्यात पाठीमागचा जो पोर्शन आहे याला कोरॉइड प्रॉपर असं म्हटलं जातं हाच पुढे आल्यानंतर याचं मॉडिफिकेशन झालं आणि काय तयार झाली सिलियरी बॉडी सो हा पाठीमागचा कोरॉइड प्रॉपर हा सेकंड पोर्शन ज्याला आपण सिलियरी बॉडी म्हणतो आहे आणि याच्याच पुढे याच लेअरपासून हे जे तयार झालेलं आहे हा रिजन तर याला आयरिस असं म्हटलं जातं सो बघा तीन लेअर मी तुम्हाला सांगितले कोरॉइड प्रॉपर सिलियरी बॉडी आणि आयरिस आणि याच्याच पाठीमागे इथे लेन्स प्रेझेंट आहे आयरिसच्याच बिहाइंड सो ती लेन्ससुद्धा आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहोत सो बघा कोरॉइड हा मिडल लेअर आहे नेक्स्ट इट इज व्हॅस्क्युलर अँड पिगमेंटेड व्हॅस्क्युलर आहे म्हणजे ब्लड वेसलचा सप्लाय आहे पिगमेंटेड आहे ब्ल्यूश कलरमध्ये ॲपियर होतो नेक्स्ट हा कम्प्लीट लेअर नाही आहे अँटेरियर रिजनमध्ये याचे काही मॉडिफिकेशन्स प्रेझेंट आहेत आणि कंटिन्युअस लेअर नाही मध्ये या ठिकाणी बघा इथे ओपनिंग प्रेझेंट असतं सो कंटिन्युअस लेअर नाही आहे नेक्स्ट याचे तीन रिजन आपण केले हा पाठीमागचा जो आहे तो आहे कोरॉइड प्रॉपर हा सिलियरी बॉडी आणि हा आयरिस आणि आयरिसच्याच पाठीमागे असणारी लेन्ससुद्धा आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहोत सो सगळ्यात फर्स्ट आहे कोरॉइड प्रॉपर ओके सो कोरॉइड प्रॉपर फर्स्ट इज लाइन्स स्क्लेरा ओके तर बघा हा आपण स्क्लेरा स्टडी केला स्क्लेराच्या स्लायनिंगला हा काय प्रेझेंट आहे कोरॉइड प्रॉपर सेकंड रिजन कोरॉइड प्रॉपर जो येलो कलरमध्ये दाखवलेला आहे तो प्रेझेंट आहे नेक्स्ट बघा ड्यू टू पिगमेंटेशन और ड्यू टू पिगमेंटेड नेचर इट प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सो या पॉइंट वरती क्वेश्चन आू शको कि लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करते सो नीट लक्षा घया हा जो कोरॉइड प्रॉपर आहे हा पिगमेंटेड आहे आणि पिगमेंटेड नेचर असल्यामुळे आणि व्हॅस्क्युलराइज असल्यामुळे ब्लड व्हेसलचा सप्लाय असल्यामुळे तो लाईटचं इंटरनल रिफ्लेक्शन होऊ देत नाही आतमध्ये लाईट जो आहे तो पुन्हा रिफ्लेक्ट होत नाही सो इट प्रिव्हेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन सो हा हा पॉईंट नीट लक्षात ठेवा लाईटचं इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिव्हेंट करणारा कोरॉइड प्रॉपर आहे किंवा कोरॉइड आहे त्यानंतर नेक्स्ट बघा ब्लड व्हेसल्स ऑफ कोरॉइड प्रोव्हाइड सो so, आधी बगित अपन हा लेर कसा है वैस्क्युलर एज है मे ब्लड वेसल्स का सप्लाय है और यहाँ ब्लड वेसल्स हैं या का प्रोवाइड करता सो ब्लड वेसल्स ऑफ प्रोवाइड सॉरी ब्लड वेसल्स ऑफ कोरॉइड प्रोवाइड न्यूट्रीय एंड ऑक्सीजन सो कोरॉइडला न्यूट्रीय ऑक्सीजन या दोन गोषी का सप्लाय करना चम यठिका ब्लड वेसल करना है सो दिस इज अबाउट कोरॉइड प्रॉपर सगैंक कोरॉइड प्रॉपर लक्षा आला का बगा कोरॉइड प्रॉपर मे फर्स्ट थिंग संगित इट लाइन्स स्क्लेरा स्क्लेरा आतल लाइनिंग प्रेजेंट है नेक्स्ट ड्यू टू पिगमेंटेड नेचर इट प्रिवेंट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हा पॉइंट महत्वाचार है स्क्लेरा पिगमेंटेड सॉरी कोरॉइड प्रि पिगमेंटेड आयामें तो लाइट से इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिवेंट करते नेक्स्ट ये ब्लड वेसल का सप्लाय आतो आ ज्या ब्लड वेसल है तो तेला न्यूट्रीय ऑक्सीजन हा दो गोषी सप्लाय कर सो हे झालं कोरॉइड प्रॉपर सगळ्यांनी बोर्डवरचं कंटेंट जे आहे ते नोट करायचं आहे यानंतर आपण याचा नेक्स्ट रिजन जो आहे सिलियरी बॉडी तो आपण पाहणार आहोत ओके सो नेक्स्ट बघा सिलियरी बॉडी सो सी सिलियरी बॉडी इट इज थिक मस्क्युलर ओके रिंग लाइक स्ट्रक्चर एट द जंक्शन 
and it is present at the junction of Okay, see, ciliary body it is thick muscular ring like structure and it is present at the junction of choroid and iris. Okay, so here take any baga choroid has a region a hit to ha choroid and it has a hit to iris. So, ha iris and it could not snare a choroid yancha junction la has a region present a hit. Yala ciliary body as a mantla zata. So ciliary body ha thick and muscular structure, ring like muscular structure which is made up of muscles. Next, he konacha junction la present a he, the ha choroid patimakta and he iris. Yancha junction la ithe ciliary body present as the. So we was it like shagya book made ciliary body he label the lela naye. Next baga epithelium. सीक्रेट एक्वियस ह्यूमर ओके सो सिलियरी बॉडी जो है सिलियरी बॉडी का जो इपिथेलियम है तो इपिथेलियम एक्वियस ह्यूमर सिक्रेट करना चाहिए काम करते सो मैं आधी तुम्हारा संगित कि या दोनों ठिका इधे इधे फ्लूड प्रेजेंट है कि लिक्विड प्रेजेंट है तो यह जो लिक्विड है तेल एक्वियस ह्यूमर अटल जता है एक्वियस ह्यूमर सिक्रेट करना चे काम हे जी सिलियरी बॉडी है यह सिलियरी बॉडी का जो इपिथेलियम है तो इपिथेलियम हा एक्वियस ह्यूमर हे जे फ्लूड है हे जे लिक्विड है तो सिक्रेट करना चाहे काम करते सो हे नीट लक्षा घया सिलियरी बॉडी का जो इपिथेलियम है तो एक्वियस ह्यूमर सिक्रेट करना है नेक्स्ट बगा अटैच टू सिलियरी बॉडी सस्पेन्सरी लिगामेंट ओके हि जी सिलियरी बॉडी है यह सिलियरी बॉडीपासन ये दोन सस्पेन्सरी लिगामेंट जे हैं अराइज होता सो सिलियरी बॉडीपासन एक सस्पेन्सरी लिगामेंट अराइज होना है जे सस्पेन्सरी लिगामेंट है तो क्या करना है दे होल्ड लेन्स लेन्सला होल्ड करना चे काम करना है सो तुम बगू शकता हि जी लेन्स है हे लेन्स वरती है खा को होल्ड के लिए सस्पेन्सरी लिगामेंट नहीं तेल पकड़न है नेक्स्ट बगा लिगामेंट एंड मसल लिगामेंट एंड मसल ऑफ सिलियरी बॉडी हेल्प इन एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ लेंस ओके ये सस्पेन्सरी लिगामेंट और सिलियरी बॉडी में मसल्स ये दोनों ही या लेंस का साइज एडजस्ट करना सा हेल्प करता तुम्हारा महती है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट पहता डिस्टंट ऑब्जेक्ट पहता अपने आई लेंस का शेप जो है तो चेंज होतो आणि तो शेप चेंज करना सा सस्पेन्सरी लिगामेंट और सिलियरी बॉडी मदल मसल जो है तो हेल्प करना है सो सिलियरी बॉडी इम्पॉर्टंट पॉइंट है सग लक्षा आल का बगा हा जो पाठीमाग का रिजन है ज्यादा अपन कोरायड प्रॉपर मन हो तो यह कोरायड प्रॉपर तो पूछ एक्सटेन्शन जो है तो इत सिलियरी बॉडी है सो हि जी सिलियरी बॉडी है हि थिक मस्क्युलर है नेक्स्ट इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ कोरायड एंड आयरिस आयरिस आ कोरायड यंक्शन लिथे जी प्रेजेंट है तिला अपन सिलियरी बॉडी मन तो नेक्स्ट हा सिलियरी बॉडी का जो इपिथेलियम है तो यह एक्वियस ह्यूमर सिक्रेट करना चाहे काम इतना इपिथेलियम करना है आय रिपीट सिलियरी बॉडी का जो इपिथेलियम है तो इपिथेलियम एक्वियस ह्यूमर सिक्रेट करतो या सिलियरी बॉडी पास सस्पेन्सरी लिगामेंट अराइज होता जे सस्पेन्सरी लिगामेंट या लेन्सला होल्ड करना है पकड़न देवनेच काम करना है याशिवा या लेन्स का साइज जो है नियर बाय एन डिस्टंट ऑब्जेक्ट अपन पहता ना यहाँ लेन्स का साइज जो है तो चेंज होतो तर तो साइज चेंज करना को हेल्प करता हे दोन ही सस्पेन्सरी लिगामेंट एंड मसल्स ऑफ सिलियरी बॉडी सो दिस इज अबाउट दी सेकेंड लेयर दैट इज सिलियरी बॉडी सो हे दोन लेयर मैं तुम्हारा संगित 
आपण मिडल लेअर पाहतो आहे कोरायड कोरायड जो रिजन आहे तो कम्प्लीट रिजन नाही त्याच्यामध्ये वेगवेगळे मॉडिफिकेशन आहेत मग हा जो कोरायड आहे तो आपण तीन पार्टमध्ये डिवाईड केला फर्स्ट कोरायड प्रॉपर सेकंड सिलियरी बॉडी नेक्स्ट थर्ड जो पार्ट आहे त्याला आयरिस असं म्हटलं जातं सो नेक्स्ट आयरिसबद्दल काय सांगितलेलं आहे बघा ओके सो मिडल लेअर जो आहे कोरायड याचे तीन रिजन आपण स्टडी करतो आहे याच्यामधला सगळ्यात पहिला सांगितला कोरायड प्रॉपर त्यानंतर नेक्स्ट आपण स्टडी केला सिलियरी बॉडी यानंतर नेक्स्ट हा पोर्शन आपण पाहणार आहोत आयरिस सो आयरिसचं लोकेशन सगळ्यात पहिल्यांदा समजून घ्या ॲट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा अँड कॉर्निया ओके ॲट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा अँड कॉर्निया सो स्क्लेरा हा रिजन आणि हा पुढचा कॉर्निया स्क्लेरा आणि कॉर्निया यांचा हा जो जंक्शन आहे या जंक्शनला हा जो कोरॉइड रिजन आहे तो स्लाइटली आतल्या बाजूला थोडासा आयबॉलच्या कॅव्हिटीमध्ये बेंड होतो सो ॲट द जंक्शन ऑफ स्क्लेरा अँड कॉर्निया ओके स्क्लेरा आणि कॉर्निया हे आउटर मोस्ट क्लेअरचे दोन पार्ट आहेत यांचा जंक्शन या ठिकाणी आहे स्क्लेरा आणि कॉर्नियाचा तर या जंक्शनच्या पॉईंटला कोरॉइड जो आहे तो शार्पली कॅव्हिटीमध्ये आयबॉलच्या कॅव्हिटीमध्ये बेंड होतो आणि आयबॉलच्या कॅव्हिटीमध्ये बेंड होऊन या ठिकाणी हे जे स्ट्रक्चर फॉर्म केलं जातं याला आपण आयरिस असं म्हणतो सो आयरिस हे कोरायडचाच अँटेरियर पार्ट आहे त्याचंच मॉडिफिकेशन आहे फक्त हे मॉडिफिकेशन कुठे तयार झालं तर स्क्लेरा आणि कॉर्निया यांचं जंक्शन ज्या ठिकाणी आहे त्या जंक्शनला हा कोरायड आयबॉलच्या कॅव्हिटीमध्ये शार्पली बेंड होतो आणि हे पिगमेंटेड स्ट्रक्चर जे आहे ते त्याचं तयार होतं नेक्स्ट इट इज थिन कलर्ड पार्टिशन सो हे जे आहे हे थिन असतो आयरिस जो आहे तो थिन आहे आणि कलर्ड आहे त्याच्यामध्ये कलर किंवा पिगमेंट जे आहे ते प्रेझेंट असतं सो इट इज थिन कलर्ड पार्टिशन पार्टिशन आहे की ज्याच्यामुळे आयबॉलची कॅव्हिटी दोन चेंबरमध्ये डिवाईड होते व्हिट्रस आणि ॲक्वियस ओके सो इट इज थिन नेक्स्ट इट इज कलर्ड अँड नेक्स्ट इट इज पार्टिशन सो थिन आहे त्याच्यामध्ये कलर आहे आणि हा पार्टिशनमुळे या पार्टिशनमुळे या कॅव्हिटीचे दोन पार्ट होतात नेक्स्ट इट इज परफोरेटेड म्हणजे आपला हा जो आयरिस आहे हा आयरिस परफोरेटेड आहे सेंटरला त्याच्यामध्ये एक ॲपर्चर एक ओपनिंग जे आहे ते प्रेझेंट असतं सो इट इज परफोरेटेड हे सेंटरचं ॲपर्चर किंवा ओपनिंग आणि या सेंटरच्या ओपनिंगला प्युपिल असं म्हटलं जातं सो आयरिस इज परफोरेटेड अँड ॲट द सेंटर ऑफ आयरिस देर इज ओपनिंग विच इज कॉल्ड ॲज प्युपिल नेक्स्ट स्मूथ मसल ऑफ आयरिस हा जो आयरिस आहे त्याच्यामध्ये असणारे स्मूथ मसल या प्युपिलचा डायमीटर चेंज करायला हेल्प करतात सो so, आपल्याला माहिती आहे की प्युपिलचा साईज जो आहे तो लाईटच्या इंटेन्सिटीनुसार चेंज होतो लाईट जर खूप ब्राईट असेल तर प्युपिलचा साईज कमी होतो जर लाईट खूप डीम असेल तर प्युपिलचा साईज इन्क्रीज होतो जेणेकरून जेवढा लाईट अव्हेलेबल आहे तेवढा डोळ्यामध्ये एंटर व्हावा यासाठी सो so, हा जो प्युपिलचा साईज चेंज होतो हा कशाच्या मदतीनं स्मूथ मसल्स ऑफ आयरिस आयरिसचे जे स्मूथ मसल्स आहेत तो साईज चेंज करायला हेल्प करतात नेक्स्ट पिगमेंट ऑफ आयरिस डिटरमाईन कलर ऑफ आय सो हा जो आयरिस आहे याचा कलर जो आहे किंवा या आयरिसमध्ये जे पिगमेंट आहेत हे पिगमेंट आपल्या आयबॉलचा कलर ठरवतात म्हणजे काहींचे आयज ब्लॅक कलरचे असतात काहींचे ब्ल्यू कलरचे असतात हे कशामुळे तर याच्यामध्ये आयरिसमध्ये असणारे पिगमेंट जे आहे हे पिगमेंट आपल्या आयजचा कलर जो आहे तो डिटरमाईन करतो सो सगळ्यांच्या लक्षात आलं का बघा सो दिस इज अबाउट दी मिडल लेअर मिडल लेअर आपण पाहिला सगळ्यात आउटर मॉज तुम्हाला सांगितला स्क्लेरा स्क्लेरा आणि कॉर्निया हे दोन पार्ट आपण तिथे स्टडी केले शिवाय कंजंग किंवा सांगितलेले आणि मिडल लेअर जो आहे कोरॉइड याच्यामध्ये कोरॉइड प्रॉपर सिलियरी बॉडी आणि आयरिस हे पॉईंट आपण स्टडी केले रिमेनिंग पॉईंट जो आहे तो आहे लेन्स आणि रेटिना सगळ्यात इनर मॉस्ट लेअर सो लेन्स आणि रेटिना हा जो इनर मॉस्ट लेअर आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहोत आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबतो थँक्यू